Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Ini cik nak tunjuk Example Yang uh, nak cari Total distance tadi tu Okay so uh, Okay tengok eh Example 2 Okay Kau tengok soalan dia Kau baca Cuba kita baca sama Partikel Okay dia pasti Okay Lepas tu, fix money, displace, ok. So, dia kata dia bagi given by S yang tu. Ok, so dah bagi dah displacement yang ni. Ok, so, find the velocity. Ingat, teacher dah bagi tahu bila dapat soalan macam ni, terus dia buat S, V, A. So, soalan bagi yang ni, nak cari yang ni. So, macam mana daripada V, daripada S, nak dapat V, buat apa? Kena pergi sana. Pergi sana, buat apa? Kita kena differentiate. Okay, ke sana differentiate. So, now dia tanya, soalan tanya velocity. Dia bagi S. So, kena differentiate. Differentiate S. Okay, so tengok. Untuk A, S equals to uh, T cube minus 12T squared plus 45T. Okay, so V kita, V kita kena sama dengan ds dt kena differentiate dia so sama dengan apa 3t squared minus 24t plus 45 okey tapi dia dah bagi tahu okey ni kita punya v nak suruh cari velocity bila apa bila t equals to 2 so substitute je lah when t equals to 2 so v equals to substitute je 2 squared minus 24 times 2 plus 45. Okay, so kira nanti you akan dapat V dia 9 meter per second. Okay, itu untuk velocity. Okay, A. Ini kita tengok B pula. Okay, B. Find the acceleration when T equals to 4. Okay, so nampak. Nak suruh cari acceleration pula. So, acceleration dapat daripada apa? Daripada V. So, acceleration sama dengan dV dt. So, acceleration kita differentiate V. Kita akan dapat ni V kita kan. Ni V. Okay, differentiate V dapat 6T minus 24. Refer di sini. Okay, 6T minus 24. Okay, dia kata nak acceleration when T equals to 4. Substitute macam tadi. When T equals to 4, A equals to 6 times 4 minus 24. A equals to 0. Okay. Lepas tu, tengok untuk C pula. C Find the values of T when the particle is instantaneously at rest. So, maksudnya dia nak T bila uh, particle tu rest. So, apa maksudnya kalau dia rest? Kalau dia rest, maknanya apa? V equals to 0. So, kita gunalah V. Okay. Jadi, untuk C. Untuk C. So, kita buat V 0. V berapa tadi? 3, ni V kita kan. Ok. 3T squared minus 24T plus 45 equal 0. So, T squared minus 8T plus 15 equal 0. Factorize. Kita akan dapat T minus 3 dengan T minus 5. So, T equal to 3 dengan T equal to 5. Maksudnya, the particle is at rest when okay the particle is at rest when t equals to 3 and t equals to 5 okay Itu untuk c okay and then untuk d d dia tanya apa untuk d um, find the distance of the particle from O when T equals to 7. Maksudnya sekarang dia nak distance. Distance tu apa? Displacement lah. Okay, so dia nak displacement bila T 7. Okay, so D. Okay, D. 
when t equals to 7, s equals to 7 power of 3 minus 12 times 7 power of 2 plus 45 times 7. So, kita akan dapat 70 meter. So, ini maksudnya the particle is 70 meter from O when T equals to 7. Okay, itu maksudnya untuk number, untuk question D. Okay, ni yang panjang sikit ni, E. Okay, cuba tengok E. Ni soalan E. Find the total distance. Total distance travel by the particle during the first 7 second. Nampak ada perkataan first and then ada total. Okay, total dengan first. Okay, maknanya dia nak, untuk soalan ni dia nak apa? Dia nak distance yang particle tu start daripada t dia 0 sampai t equals to 7. Maknanya nak tengok particle tu bergerak, dia patah balik kat mana semua, kita kena tengok. Okay, so now kita... Buat, kita cari S dia dulu. Okay, so kita dah dapat kan, tadi kan kita dah ada kan S kan. So, untuk E, okay. Uh, kita dah ada. Bila, when T equals to 3. So, S dia berapa? 54. Substitute je lah. Substitute T equals to 3 dalam S. S tadi kat mana? Hmm. Ah, kat sini. Okay. Okay, S kat sini. S dekat D tu. Uh, S, uh, S dia dah bagi. So, S7. Okay, ni T equals to 3 dulu. When T equals to 5. S50. Lepas tu dia nak sampai 7 kan. Okey kita boleh tengok soalan D ni. When when T equals to 7 S equals to 70. Okey. So kita tengok. Tadi kita dah tahu dah uh, when tengok dekat S. Tengok di sini. When T 0 di sini. When T 0 maksud initial displacement dia. Bila T 0 S pun 0. Sebab so, ni kan 0, 0. Ni 0. Dapat 0, 0. So, S 0. Okay. So, when T equals to 0, S equals to 0. Okay. So, now, cik kita tengok dia punya particle dia. Dia gerak. Okay. Dia macam ni. Cik buat motion diagram dia. Okay. Dia start daripada 0. Ini masa T equals to 0. Dia duduk kat situ. Okay, so katakanlah ni lah partikel dia. Partikel ni. Okay, so dia pun gerak, 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 gerak. Okay, kita cuba buat dulu sini 50, sini 54, sini 70. Okay, so dia pun gerak ke mana? T equals to 3, dia kat 57. Dia pun gerak lah. Okay, 0 jadi 1, 2, 3 sampai sini. Maksudnya di sini T equals to 3. T equals to 3, dia kat sini. Okay. So, T equals to 3 ni maknanya dia patah balik. Di T tu dia patah balik. Kan teacher dah tahu kan. Bila V0 dia reverse. Ataupun dia U-turn. U-turn. So, ni maksudnya dia partikel tu macam tu lah. Dia gerak, 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 gerak. Sampai sini. And then dia reverse. Okay, ni T equals to 3. Dia pun gerak, gerak, gerak. Okay, gerak. Cuba buat color lain lah pergerakan dia ni. Okay. So, katakanlah, ok. Dia gerak, ni partikel di sini kan. Ok, so partikel tu gerak, 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 gerak sampai T equals to 3. Then, dia pun patah balik. Dia you, you, uh, reverse. Tapi ni U-turn. Reverse. Ok, ni T equals to 3. Jalan T equals to 4. Sampai T equals to 5. Di sini apa? Di sini T equals to 5. T equals to 5, dia pun patah balik juga. Reverse juga lagi. Reverse lagi, gerak, gerak lagi dia gerak. Sampailah T7, dia pun berhentilah di sini. Di sini, bila semasa T equals to 7 second. Ini 3 second, ini 5 second. Okay, so, faham tak pergerakan dia? Daripada 0, dia asal duduk di sini kan. T0, dia S dia 0. Okay, so dia gerak, dia jalan. Ni dia jalan, jalan, jalan. Kita tukar colour lain lah. 
Hmm. Dulu. Okey. Ni. Di sini. Dia pun jalan. Jalan, jalan, jalan. Okey. Daripada T0 ni. Gerak lah. T1, T2, T3. Sampai sini. Dia reverse. Okey. Reverse. Okey. Jalan lagi. T4. Sampai T5. Reverse lagi. Dua kali reverse. Reverse lagi. Jalan. Sampai T7. Stop kat situ. Okey. So. Dia yang soalan tu kata nak cari apa ni. Dia nak. Total distance. Maksudnya dia nak partikel tu dia bergerak daripada ni lah distance yang partikel tu gerak and sampai dia stop di T equals to 7. Okay so now kita tengok. Yang pertama daripada sini. Okay sini gerak sampai sini. Okay so berapa? So uh, total distance. Equals to, okay, yang pertama, yang teacher uh, pink kan tu, sini sampai sini 54, okay, 54 plus, okay, yang kedua, kedua kat mana? Kedua, di sini, daripada 54 ke 50, ni dia nak distance ni je, yang kedua yang ni, daripada sini, sini ke sini, so macam mana nak dapat panjang ni, maksudnya 54 minus 50, okay, so kita boleh buat je, 54 minus 50. Actually boleh je masuk terus 4. Okay tapi tak apa teacher nak tunjuk je satu. Okay lepas tu. Um, yang ketiga. Bila dia dah reverse kan. Okay dia reverse. Dia pergi sini pula. Okay so tambah yang ni ni. Line ni. 70 sampai situ. So maksudnya kena plus dengan. 70 minus 50. Sebab dia nak dapat ni yang green tu je. Panjang green tu je. Okay, so kira lah yang tu kita akan dapat 78 meters. Okay, itulah cara dia. Okay, ni kita boleh, kini kita panggil dia motion diagram. Okay, so nak cari total distance guna motion diagram senang. Okay, so saya rasa uh, habis untuk uh, video ketiga ni, insya Allah dah boleh jawab, dah faham dah pun. Cuma jangan lupa ni, yang teacher pesan ni lah, ini sangat penting ni, ni sangat penting, ni sangat penting. Bila dapat soalan kinematik, terus buat S, V, A. So kita takkan confuse dah, nak cari V buat apa, nak cari A buat apa, nak patah balik integrate semua. Okay, so uh, tu je, teruskan usaha, stay safe, stay at home. Thank you.